আমরা শির্ক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে কঠোরস্থ আমরা যেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গা থেকে নিজেদের দায়িত্বটা পালন করি যে হক আলহাম করি আমরা পেয়েছি এই হকটা যেন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাধ্য মতো আমরা প্রচেষ্টা গ্রহণ করি আমরা তো পারবো ইনশাল্লাহ পারবো ইনশাল্লাহ আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদ ইন্নাল হামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আল্লাহ নবিয়া বাদা আম্মা বাদ ফাউদু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া ইন তাওয়াল্লাউ ফাআলামু আন্নাল্লাহু মাওলাকুম নিআমাল মাওলা ওয়া নিআমান নাসির আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ভোলা জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে উপস্থিত আলহাদ ইসলাম বাংলাদেশ এর কেন্দ্রে দায়িত্বশীল বৃন্দ জেলা দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং অত্র জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অত্র সংগঠনের দায়িত্বশীল বৃন্দ শুভিবৃন্দ শুভাকাঙ্ক্ষী বৃন্দ প্রশংসা আল্লাহ রব আলমের জন্য যার অশেষ সহমতে আজকে আমরা দক্ষিণাঞ্চলের একেবারে শেষ প্রান্তে এই ভোলা জেলায় এসে আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন এবং সৈহ হাদিস থেকে কিছু কথা বলার এবং শোনার সুযোগ পেয়েছি সে আল্লাহ রবুল আলমের দরবারে অন্তরে অন্তস্থতে শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদুসালাম বসিত শ্রেষ্ঠ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই ইসলামের কথা সুপ্রিয় উপস্থিতি আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগে উনিশশো সালে আমার পিতা ডক্টর আসাদুল্লাল গালিব উনি ভোলাতে এসেছিলেন সর্বপ্রথম এবং ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিনে তিনি বেশ কয়েকদিন তাফসির মাহফিলের জন্য ছিলেন সেখানে একজন মুরব্বীর নাম আমরা জানতাম মোশারফ হোসেন আকন নাম শুনছেন আপনারা বলুন ওনার নামটাই আমরা প্রথম শুনি এবং ওনার মাধ্যম দিয়ে প্রথম এই এলাকাতে আসা তিনি এখন গত হয়েছেন আমরা তার জন্য দোয়া করি রহমাউল্লাহ মাতান ওয়াসিয়া তারপর থেকে বিগত একুশ বছর বিগত একুশ বছর না গত দুই বছর থেকে আবার আন্দোলনে যাতায়াত শুরু হয়েছে একটা লম্বা ডিস্টেন্স তৈরি হয়েছে তারপরে হঠাৎ একদিন শুনলাম যে বাংলাদেশের ভোলা জেলাতে নতুন সহী আকিদের একটা মসজিদ হয়েছে এবং সেই মসজিদটাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং সেই ঘটনাটা সারা দেশব্যাপী একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে হানাফি আহলাদের সর্বমহলে বিষয়টা নিয়ে আলোচনার একটা ঝড় হয়ে যায় সেই ঘটনার পরে আপনারা যারা ওই সময় ছিলেন তারা নিশ্চয়ই খুব ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছিলেন তাই না আপনারা অনেকে নিজেদের পরিচয়টা ত্যাগ করার চিন্তা করেছিলেন হয়তো বা অনেক কষ্ট করে আপনারা সই আঁকিতে এসেছিলেন সেই সময় মনে হয়েছিল এই সব আর দরকার নেই এত ঝামেলার যানটা আগে বাঁচে সেরকম একটা অবস্থা তৈরি হয়েছিল তাই না আমরা কিন্তু দূর থেকে তাই মনে করছি না যে ওখানে যখন চরমনাই হামলা করছে তাহলে আমাদের ভাইরা যে কয়টা আছে ওখানে ওরা আর মানে ওদের মনে হয় বাঁচার বা মাথা তুলে দাঁড়ানোর আর বোধ সুযোগ হবে না মাত্র দুইটা বছর আগে তাই না সেই দুইটা বছর আগে ওই সময়ে প্রথম আমার কামরুল ভাইয়ের সাথে কথা হয় কামরুল ভাইয়ের নামটা আমরা তখনই জানতে পারি মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে আমি নিজেই তাকে ফোন করেছিলাম তার সাথে কথা হয় তিনি আমাদের কাছে প্রশাসনিক কিছু সাহায্য চেয়েছিলেন তার মধ্যে লাল রব লাল আমি অশেষ সহমতে আমরা প্রশাসনিক কিছু সহযোগিতা করারও সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তার ফলে প্রশাসনিকভাবে অন্তত যে বাধাগুলো ছিল সেই বাধাগুলো আলহামদুল্লাহ কেটে যায় এবং তার পরবর্তীতে মাত্র দুই বছরের মধ্যে এর আগে যে আহলাদিসদের কার্যক্রম ছিল অনেকটা নীরবে নিভৃতে সেই কাজটা আরও ফুলে ফেপে সমগ্র ভোলা জেলায় মোটামুটি কম বেশি ছড়িয়ে পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা এসেছি সেই ফসলটা দেখার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যেটা আমরা একটু আগে পড়লাম সুরা আনফালের চল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওয়া ইন তাওয়াল্লাহ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা কাফের মুশরিক মুনাফিক যদি তারা মুখ ফিরে নেয় ফালামু আন্নাল্লাহ মাওলা মাওলা তাহলে তোমরা জেনে রাখো যে আল্লাহই হচ্ছে তোমাদের অভিভাবক নে আমাল মাওলা অনে আমান নাসির তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক কতই না উত্তম সহযোগিতাকারী আজকে আপনাদের এই পরিবেশ এই পরিস্থিতি এই মসজিদ এটাই কি সাক্ষ্য দিচ্ছে না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কত উত্তম অভিভাবক কত উত্তম সাহায্যকারী যদি তাই না হতো তাহলে আপনাদের আবার এভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো না নিজেদের পরিচয় নিয়ে দাঁড়ানো এটা কি সম্ভব হতো মাত্র দুই বছরের মধ্যে সম্ভব হতো না আল্লাহ রবুল্লা আলমের সহযোগিতা ছিল বলেই 
আপনাদের এই অবস্থানটা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৈরি করে দিয়েছেন আমরা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সুবিধা আরো একবার আদায় করবো না আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যে আমরা যেটা দেখেছি যে আজকে আলহামদুলিল্লাহ ভোলা জেলার একেবারে প্রাণ কেন্দ্রে একটু আগে আমরা দেখে আসলাম একটা স্থান আমাদের জন্য দান করা হয়েছে যেখানে হয়তো আমরা ভবিষ্যতে একটা বড় মার কাজ করে সেখান থেকে আমরা দাওয়াতে কার্যক্রমটা আরও সহজভাবে ইনশাল্লাহ চালাতে পারবো এবং এই জেলার সমস্ত যে সমস্ত পথ হারা মানুষ এখনো পড়ে আছে শিখ বেদাতের অন্ধকারে তাদের কাছে তৌহিদ এবং সুন্নাতে দাওয়াত ইনশাল্লাহ পৌঁছে দিতে পারবো সেই আশায় আমরা বুক বেঁধে আছি আমরা আরও দেখলাম যে আমাদের যে নতুন মডেল মসজিদটা হতে যাচ্ছে সেই মসজিদের সাথে আমাদের একটা লাইব্রেরি নেওয়ার জন্য একটা জায়গার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে আজকে গিয়েছিলাম আমরা বোরহানুদ্দিনে সেখানেও মাদ্রাসার জন্য একটা বড় স্থান আলহামদুলিল্লাহ তৈরি হয়েছে এরকম করে ভোলা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এখন কিন্তু নতুন করে একটা সারা যাচ্ছে আমরা আশা করি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যেই সমস্যা তৈরি করেছিলেন ওই সমস্যাটা আসলে সমস্যা ছিল না ওটা ছিল আমাদের নতুন পুনরুত্থানের একটা আবির্ভাবের একটা মাধ্যম মাত্র সেটাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখেছি প্রিয় উপস্থিতি আমরা আহলুল হাদিস আহলুল হাদিস মানে কি আহলুল হাদিস এটা কি নতুন কোনো সেতনার নাম নতুন কোনো মতবাদের নাম নতুন কোনো দলাদলি সৃষ্টি করার জন্য একটা গ্রুপের নাম আমাদের নিজেদের পরিচয় আমাদের আগে জানতে হবে আহলুল হাদিস মানে কি পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের নিঃশর্ত অনুসারী পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের নিঃশর্ত অনুসারী যখনই পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে কোনো দলিল আমরা পেয়ে যাই তখন আমরা কোনো মানুষের আর দোহাই দেই না অমুক এটা বলেছে তমুক এটা বলেছে এটা আমরা বলি না আমরা কি করি সরাসরি কোরআন এবং হাদিসের সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে মেনে নিই এটি হচ্ছে আমাদের বৈশিষ্ট্য এটা আমাদের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য অন্য যারা ইসলামী দল রয়েছে প্রত্যেক ইসলামী দল এমনকি কাদিয়ানি যারা আছে যারা শিয়া আছে তারাও কি বলে আমরা কোরআন হাদিস মানি বলে না আমাদের কোরআন হাদিস মানা এবং তাদের কোরআন হাদিস মানা এই দুটো কি এক দুটো মোটেও এক না তারা সব কোরআন হাদিস যদি পান তারা প্রথমে যাচাই করে নেন তাদের ইমামের মতের সাথে সেটা মিলছে কি না তাদের তরিকার পীর সাহেবের সাথে সেটা মিলছে কি না আর আমরা পৃথিবীর যত মনীষী বড় বড় মানুষ আসুক না কেন আমরা দেখি তার মতটা কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী মিলছে কি না কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী মিললে তার মতটা আমরা মানবো যদি না মানে মা না মিলে পৃথিবীর যত বড় মনুষ্যই হন না কেন যত বড় ব্যক্তিত্বই হন না কেন তার মতামত মেনে নিতে আমরা প্রস্তুত না প্রাথমিক বিষয়টি বোঝা গেছে কেন আমরা আলুল হাদিস দুই নম্বর কথা হচ্ছে আমরা শিখ এবং বেদাতের বিরুদ্ধে কঠোর হস্ত শিখ বেদাত মানে কি জিনিস শিখ মানে হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সাথে যা কিছু শরিক করা হয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এক এবং এক তার এক এবং একতার সাথে যা কিছু শরিক করা হবে সেটাই শিখ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআন এবং সুরা ফাতিহাতে বলছেন ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা স্তাইন আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন দোয়া করা কি ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা স্তাইন আমরা একমাত্র এবাদত করি কার আপনারই এবং সাহায্য চাই কার কাছে একমাত্র আপনার কাছে তরহিদের মূল কথা কিন্তু এখানে এই জায়গা থেকে যখন যখন আপনি দূরে সরে যাবেন যখন আপনি এবাদতের মধ্যে অন্য কাউকে শরীর করবেন যখন আপনি সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরীর করবেন তখনই সেটা শীত হয়ে যাবে তার মানে ধরে নিন আপনার সন্তান হচ্ছে না আপনার সন্তান হচ্ছে না মহাবিপদ আপনি সন্তান চাইতে গেলেন পীরের কাছে মাজারে গিয়ে পীরের কাছে চাইতে গেলেন হে পীর বাবা আপনি আমার উকিল হয়ে আমার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়ে নিন এই কাজটা যখন আপনি বললেন তখনই শিল হয়ে গেল কেন ওই পীর বাবার কোনো ক্ষমতা নেই সে আল্লাহর কাছ থেকে আপনাকে সন্তান এনে দেবে তার কি কোনো ক্ষমতা আছে পীর তো সে আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ তার তো সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার কাছে আমি যখন চাচ্ছি তার মানে আমি তাকে আল্লাহর স্তরে গণনা করছি এখন কোনো কোনো ভাই বলতে পারেন আমি তো ওর কাছে যে চাচ্ছি না আমি তো বলছি তাকে সে যেন আল্লাহর কাছে আমার কাছে আমার জন্য চেয়ে নেয় সে যেন আমার পক্ষ থেকে উকিল হয়ে কাজ করে প্রিয় উপস্থিতি এই কথা বলে আমাদেরকে ধোকে ধোকা দেওয়া হয় আমাদের যারা পীর সাহেব যারা আছেন তারা কেউ বলেন না আমার ইবাদত করো তারা কি বলে আমি আসলে উকিল তোমাদের পক্ষ থেকে উকিল হাইকোর্টে যেতে গেলে বা জজকোর্টে যেতে গেলে সরাসরি বিচারকের কাছে যেমন 
অ্যাপিল করা যায় না একজন উকিলের মাধ্যম দিয়ে যেতে হয় তাই না প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে গেলে একজন মাধ্যম নিয়ে যেতে হয় তো তারা মনে আমাদেরকে এইভাবে বোঝান যে আমরা হচ্ছি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তি আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা হসুন আলহিম আলহমি হাসান যারা আল্লাহর অলি হয়ে যাবেন তাদের কোনো ভয় নেই চিন্তা নেই কোরআনে বলা হয়েছে এখন তারা নিজেদেরকে অলি আউলিয়া দাবি করে তারা উকিল হিসাবে নিজেকে সাব্যস্ত করছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা যেন এক একজন নায়ক হয়ে বসেছে প্রিয় উপস্থিতি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনে অসংখ্য জায়গায় বলছেন ক্যাফা বিল্লাহ ওয়াকিলা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন উকিল হওয়ার জন্য নিজেই যথেষ্ট তার কাছে যাওয়ার জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমার রব রেশার খবর সব কিছু জানেন যিনি আমার সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আমার তকদিল লিখে রেখেছেন তিনি কি আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না তার কাছে যখন আমি চাইব সেটাকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন শুনতে পান না তিনি প্রতি রাতে তৃতীয় প্রহরে শেষ আসমানে আসেন এবং বান্দার কাছে চান যে বান্দা যেন তার কাছে চায় তিনি যেন সেটাকে গ্রহণ করতে পারেন কেউ যদি তার কাছে ইস্তেকফার করে সেই ইস্তেকফার যেন গ্রহণ করতে পারেন এই জন্য তিনি সবসময় আমাদেরকে আহ্বান করছেন আল্লাহ বলছেন ও নিয়ে আস্তা জিব লাগুন তোমরা আমার কাছে যাও তাহলে আমি তোমাদেরকে দান করব সুতরাং আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই আপনি নিজেই যথেষ্ট আল্লাহর কাছে চাইবেন আল্লাহ হচ্ছে আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষ নওয়াজুবিল্লাহ জালিক সবচেয়ে কাছের সত্তা তার কাছে আপনি আপনার যাবতীয় চাওয়া পাওয়া পেশ করবেন তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদের পালনকর্তা তিনি আমাদের রিজিকদাতা সব কিছু তিনি বিনা পয়সায় তিনি আমাদেরকে দিচ্ছেন আমাদের সমস্ত চাওয়া পাওয়া হবে তার কাছে কোনো পীর বাবার কাছে যাওয়া কোনো প্রয়োজন নেই যখনই আমরা যাব সেটা শিরকে পরিণত হবে দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে আমরা বেদাতের বিরুদ্ধে কঠোরস্ত বেদাত মানে কি শরীয়তের মধ্যে নতুন কোনো বিষয়ে সংযুক্ত করা যেটা শরীয়তের মধ্যে ছিল না আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম যেটা কখনো নিয়ে আসার নেই যেমনভাবে আগামী বিশ তারিখে বাংলাদেশ জুড়ে একটা অনুষ্ঠান হবে কি অনুষ্ঠান আপনাদের জানা আছে ঈদ এ মিলাদুল নবী আপনাদের এখানে কি পালিত হয় এই মসজিদে না আপনাদের জেলায় ঈদ এ মিলাদুল নবী হয় এই যে সাড়ম্বরে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং শুধু তাই না রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করে একটা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে এই অনুষ্ঠান কি ইসলামে আছে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম নিজে কখনো করেছেন তার সাহাবাই কেরাম কখনো করেছেন পরবর্তীতে তাবে আইন এদাম বা যারা ওলামায় কেরাম ছিলেন তারা কখনো কেউ করেছে এটা আবিষ্কার হলো কবে ছয়শো হিজড়িতে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের জন্মের ছয়শো বছর পরে বোঝা গেছে তো এই ছয়শো বছর পরে নতুন যে একটা ইবাদতের আবিষ্কার করা হলো এই ইবাদতের কোনো অস্তিত্ব শরীয়তে নাই যদি কেউ এই ধরনের কোনো কিছু আবিষ্কার করে সেটা কি গ্রহণ করা যাবে গ্রহণ করা যাবে না আল্লাহ রসুল বলছেন মান আমিল আমালান লাইস আলাহি আমরুনা ফাওয়ার আব্দুল যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে নতুন কোনো আমল আবিষ্কার করে যেটার বিষয়ে আমার কোনো নির্দেশনা নেই সেটা কি সেটা হচ্ছে বেদাত তাহলে শির্ক এবং বেদাত এই দুটো জিনিসের বিরুদ্ধে আহলে আদিস আন্দোলন লড়াই করে তাহলে আমাদের মূল কাজ কি আমাদের মূল কাজ কি প্রথমে কি বলেছি আমরা শিব বেদাতের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ আন্দোলন এটা তো আছেই প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের আমরা পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়তে চাই দুই নম্বর শির্ক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের মৌলিক পরিচয় আমি সময় যেহেতু আমাদের একেবারেই কম আমরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমাদের আসতে আসতে অনেকটা লেট হয়ে গেছিল আজকে আপনাদের সাথে সময় দেওয়ার কথা আমাদের পুরোটা দিন কিন্তু মাঝখানে লক্ষ্মীপুরে একটা প্রোগ্রাম থাকার কারণে আমাদের একটু আসতে লেট হয়ে গেছে আসার পরে আবার ওখানে যে বোরহান উদ্দিনে যেয়ে আবার একটু লেট হয়ে গেছে এই কারণে আপনাদের সাথে সময় দেওয়ার সুযোগটা আমাদের খুবই কম নয়টার সময় আবার আমাদেরকে ঢাকার দিকে ফিরে যেতে হবে এই জন্য আমি আর সময় নিতে পারছি না তো মূল বিষয়টা আপনাদের বোঝার যেটা ছিল সেটা আমার আমরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আপনাদের যেটা করণীয় প্রথম যেটা করণীয় ভোলা জেলাতে আপনারা যারা আছেন এখানে আলে বোলামার সংখ্যা খুবই কম আপনাদের মধ্যে নাই বললেই চলে আপনাদের মাঝে দাওয়া মানে দায়ী হিসাবে কাজ করবেন তাবলিগের কাজ করবেন এরকম মানুষের সংখ্যা আমরা খুবই কম দেখছি এখন আপনাদের প্রথম যেটা কাজ আপনাদেরকে অবশ্যই দিনই এলিম অর্জন করতে হবে দিনের এলিমটা আপনাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে আপনাদের মধ্যে যারা বিশেষ করে শিক্ষিত আছে তাদের প্রতি আমরা আন্তরিক অনুরোধ জানাব আপনারা যেন জ্ঞান অর্জনের পিছনে একটু সময় দেন দুনিয়ার সমস্ত কিছুর পিছনে সময় দিচ্ছেন কিন্তু মনে রাখবেন জ্ঞান অর্জনের পিছনে যদি সামান্য সময় দেন ওটাই হচ্ছে আপনার দুনিয়ার জন্য এবং আখেরাতের জন্য সবচেয়ে বেশি আপনার কাজে দেবে তো যারা কিছুটা শিক্ষিত আছেন তাদেরকে আমরা অনুরোধ করব আপনারা যেন অবশ্যই দিন এলে অর্জন করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেন দুই নম্বর কাজ
বইপত্রের কোনো অভাব নেই পত্রিকারও কোনো অভাব নেই আমরা চাইলেই এই বই পত্রিকাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তাই না এবং আলহামদুলিল্লাহ এর মাধ্যম দিয়ে কিন্তু বহু মানুষ এখন হেদায়ত হচ্ছে আমরা সাধ্যমত চেনার চেষ্টা করি আমাদের দাওয়াতপত্রগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের একটা বড় কাজ এখন এ এলাকায় কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেন আমাদের যারা আগামী প্রজন্ম আসছে তারা যেন এখান থেকে শিখে তারা যেন এই অঞ্চলে দাওয়াতি কাজ করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জায়গায় এই ধরনের দাওয়াতি মার্কাজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আমরা আশা করি আপনার খুব দ্রুতই অত্র অঞ্চলে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এভাবে গড়ে তুলতে পারবেন এবং এর মাধ্যম দিয়ে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের দাওয়াতকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন আপনাদের মাঝে দুটি সমস্যা বা সমস্যার কারণে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এই ভোলা অঞ্চলে আমি যতদূর শুনলাম যে সহি আকিদা এবং মানহাজের দাবিদার মানুষের সংখ্যা খুব একটা কম নয় এবং প্রতিনিয়ত কিন্তু বাড়ছে কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি আছে তার মধ্যে মৌলিক দুটো ভুল বোঝাবুঝি হলো তারা মনে করেন যে আমাদেরকে আহলে আদিস বলার কোনো দরকার নেই আমরা সবাই কি শুধু মুসলিম আমরা সবাই শুধু মুসলিম আমাদের আহলে আদিস বলার দরকার নেই এ ধরনের কোনো কথা কি আপনাদের মধ্যে প্রচলিত আছে বিশেষ করে যুবক ভাইদের মধ্যে এই ধরনের একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে প্রিয় উপস্থিতি এই ভুল বোঝার কারণ হচ্ছে আপনারা এতদিন ছিলেন একটা বিভিন্ন তরিকার মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে এখন চিন্তা করছেন আমরা যখন সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছি তাকলিফ সব ছেড়ে দিয়ে এসেছি এখন যদি আবার একটা গ্রুপের আমরা নাম নেই তাহলে মনে হয় আমরা আবার সেই গ্রুপিং দলাদলির মধ্যে ঢুকে গেলাম এরকম একটা চিন্তা বোধ হয় আপনাদের মধ্যে আছে প্রিয় উপস্থিতি বিষয়টা আসলে মোটেই তা না আহলে আদিস নামটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্যগত নাম এবং এই নামটা কিন্তু আজকের দেওয়া না ওলা মাইকারাম বহু আগে থেকে এটা ব্যবহার করে আসছেন সেই শুরু শুরুকাল থেকেই আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে লা তাজাল তয় ফতুম বিন উম্মাতি দহরিন আল হাক আমার উম্মতের মধ্যে একটা দল সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকবে লাইয়াদুর রহমান খাদাল তাদেরকে কোনো পরিত্যাগকারী ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না হাত্তা ইয়াতি আমরুল্লাহ অহংকাদালি এবং তারা কেমন পর্যন্ত হকের উপর বিজয়ী থাকবে এই দলটি কারা এই দলটি কারা এই দলটি সম্পর্কে আল্লাহ রসুল ইসলাম অন্য হাদিসের ব্যাখ্যা করছেন এভাবে মা আনা আলহি ওয়াস হাবি যারা আমার এবং আমার সাহাবাই কেরাম যে পথে চলেছে সেই পথে যারা পরিচালিত হবে তারাই হচ্ছে সেই ফেরকায় না জিয়া সেই বিজয়ী দল এই বিজয়ী দলটার নাম কি বলেছিলেন ওলামাই কেরাম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল থেকে শুরু করে যত বড় বড় ওলামাই কেরাম ছিলেন সেই যুগে তারা বলেছিলেন ইনলাম ইয়াকুনু আহলাল হাদিস ফলাই আদ্রি মানহুম যদি তারা আহলে হাদিস না হয় তাহলে আমরা জানি না তারা কারা তাহলে এই নামটা কি আজকে যুগে দেওয়া নাকি সেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বা তাদেরও পূর্ব যুগের ওলামায় কেরামের দেওয়া সুতরাং এই নাম নিয়ে আমরা যেন বক্রতায় না ভুগি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের একটা পরিচয় আছে তাই না প্রত্যেকটা জিনিসের একটা পরিচয় আছে এমন কোনো জিনিস নেই যার কোনো নাম নেই এমন কোনো জিনিস নেই যার কোনো নাম নেই আপনি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এমন একটা জিনিস দেখান যার কোনো নাম দেখাতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নাম আছে এই যে মসজিদ এই মানে ভোলাতে অসংখ্য মসজিদ আছে প্রত্যেকটা মসজিদের নাম কি শুধু মসজিদ না পরিচয় বাচক একটা শব্দ থাকে বাইতুর রহমান মসজিদ তাকুয়া মসজিদ কিছু একটা নাম তো থাকে তাই না শুধু মসজিদ নাম দেওয়া হয় কেন দেওয়া হয় না কারণ পরিচিতিটা বোঝার জন্য আমরা যারা এখানে আছি সবাই কি মানুষ না সবার কি আলাদা আলাদা নাম আছে আমাদের তো মানুষ বলে ডাকলেই তো হতো কিন্তু সবার নাম আছে আমাদের তাই না কিসের জন্য পরিচয় বোঝার জন্য ঠিক এমনভাবে আমরা সবাই এখানে মুসলমান আমরা এখানে যারা মুসলমান আছি তাদের একটা বৈশিষ্ট্য একটু পাশে আর একটা মসজিদে যান সেখানে যারা মুসলমান আছেন তারাও কিন্তু মুসলমান অন্তত পক্ষে নিজেদেরকে দাবি করেন তারা মুসলমান কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য কি আমাদের মতো না একটু আলাদা একটু আলাদা না একই রকম তারা রফিল আদেন করে তারা আমিন বলে তার মানে তাদের বৈশিষ্ট্য একটু আলাদা আমরা যারা আহলে হাদিস আমরা যারা মুসলমান তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের নিঃশর্ত অনুসারী এবং তাদের বৈশিষ্ট্য যেটা তারা তাদের ইমামের কথা অনুযায়ী তাদের দিন পরিচালনা করছেন তাহলে দুইটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে না পার্থক্য যখনই হয়ে যাবে তখনই নাম কি আলাদা হবে না আপনিও মুসলিম তিনিও মুসলিম কিন্তু তিনি হানাফি মুসলিম বা তরিকাবাদী মুসলিম আপনি মুসলিম আহলুল হাদিস মুসলিম আপনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনার আপনি আহলুল হাদিস আপনি পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের অনুসারী এটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্যগত নাম আপনার পরিচয়গত নাম আপনি যখনই বলবেন আমি আহলুল হাদিস 
তখন আপনাকে নতুন করে আর কিছু বলা লাগবে না কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া লাগবে না মানুষ বুঝে নেবে যে আল্লাহ হাদিস মানে কী জিনিস কিন্তু আপনি যদি বলেন আমি মুসলিম তো ও জিজ্ঞেস করবে কী ধরনের মুসলিম তুমি আমি কি অমুসলিম নাকি আমিও তো মুসলিম তো তুমি মুসলিম হয় মুসলিম আমাদের পার্থক্য এই বিষয়গুলো আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে আর একটা বিষয় আপনাদের বলি যে আহলে হাদিস আচ্ছা সময় তো সময় একেবারে নেই আমি ওদিকে আর আগাতে চাচ্ছি না এই বিষয়টা আসলে বুঝতে পেরেছেন আর একটা বিষয় হচ্ছে জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করা সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়া এটা নিয়ে অনেকের মধ্যে অ্যালার্জি আছে এটাও মনে করেন তারা বোধ হয় দলাদলি একটা বিষয় এটা একটা গ্রুপিংয়ের বিষয় প্রিয় পরিস্থিতি এটা দলাদলির কোনো বিষয় না এটা গ্রুপিংয়ের কোনো বিষয় না এটা কি একতাবদ্ধভাবে কাজ করার একটা নাম আপনি একা একা যে কাজটা করতে পারতেন সেটাই দশজন মিলে করার নাম বিষয়টি বুঝতে পারছেন যে কাজটা আপনি একা কি করতে পারতেন সেই কাজটা আপনি দশজন মিলে করলেন একজন একা কি ধরে নেন কামরুল ভাই তিনি যখন কাজ শুরু করেছিলেন তিনি একাই ছিলেন তিনি একা একা যে কাজটা করতে পারতেন আপনারা সবাই একত্রিত হওয়ার কারণে তিনি কি এই কাজটা আরও সহজে করতে পারছেন না আরও শক্তিশালীভাবে করতে পারছেন না আবার আপনি যখন এক একজন মানুষের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাবেন একজন যদি যান সেই মানুষটা হয়তো আপনার দাওয়াতটা গ্রহণ করতে চাইবে না যে এ একা মানুষ কি বলতেছে না বলতেছে কিন্তু একই কথা যদি আপনি দশজন মিলে তার কাছে যে বলেন সে কি একটু চিন্তা করবে না যে এতজন লোক এসে বলছে নিশ্চয়ই কথার মধ্যে কোনো হাকিকাত আছে সে বোঝার চেষ্টা করবে জিনিসটা তাই না এটার নামই সংগঠন এই জিনিসটার নাম দলাদলি না যেটা আমরা মনে করছি এখন আপনি বলবেন বাংলাদেশে আলাদ আসতে অনেক সংগঠন আছে কোন সংগঠন করবো সেটা আপনার ইচ্ছা প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে ভালো খারাপ আছে আপনাকে যাচাই বাছি করে নিতে হবে কোনটা আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি সুইটেবল সেটা আপনি করেন যখন আপনি আমের বাজারে যাচ্ছেন আমের বাজারে আমরা যাই কি না অনেক রকম আম থাকে না সে আমের মধ্যে আমরা কি বাছাই করে নেই নাকি যা পাই তাই নেই নি বাছাই করে নেই তাই না ঠিক তেমনই ভাবে সংগঠন যদি অনেক হয়ে যায় আপনাকে সেখানে কর্তব্য হচ্ছে বাছাই করে নেওয়া যে কোনটা আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি সুইটেবল হবে কোনটা পবিত্র কোয়ান এবং সৈয়ানিসের ওপরে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের কাছে দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে কোনটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে যাচ্ছে আপনাকে সেটা খুঁজে নিতে হবে সেটা খুঁজে আপনি তাদের সাথে থাকেন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই জামাতবদ্ধ থাকতে হবে কারণ এটা আল্লাহ রসুলের নির্দেশ যদি আল্লাহ রসুলের নির্দেশ না হতো তাহলে আমরা যে যে যেখানে খুশি থাকতে পারতাম কিন্তু আল্লাহ রসুল যেখানে বলছেন আলাইকুম বিল জামা ওয়াইয়াকুমুল ফুরকা তোমাদের জন্য জামাত মতো থাকাকে জরুরি করে দেওয়া হলো এবং বিচ্ছিন্নভাবে থাকাকে নিষেধ করা হলো কেন ফাইন্যাস শৈতন মা আলো আহেন শয়তান বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সাথে থাকে অহ মিনাল ইসলাইন আবাদ শয়তান দুইজন মানুষ অর্থাৎ যারা সঙ্গবদ্ধ থাকে তাদের আশপাশে সহজে ভিড়তে পারে না ভিড়লেও খুব একটা কাজে লাগে না আর এই কারণেই সঙ্গবদ্ধ থাকাকে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম বারবার আমাদেরকে জরুরি বলে আখ্যায়িত করেছেন সুতরাং আমাদেরকে সাধ্যমতো সঙ্গবদ্ধ থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে আমি পরিশেষে ভোলা জেলার যে সমস্ত দায়িত্বশীল ভাইরা আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছেন যে সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত রয়েছেন তাদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সাথে সঙ্গ দেওয়ার জন্য এবং খুবই ভালো লাগছে যে যে ভোলায় আমরা আসার কোনো চিন্তাই করিনি কখনো সেই ভোলাতে আজকে আমরা এসেছি এবং আপনাদের মতো কিছু ভাইকে আমরা পেরে পেয়েছি আশা করি আমরা সঙ্গবদ্ধভাবে পরস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আগামী দিনগুলোতে আরও জোরালোভাবে আরও জোরালোভাবে এই দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এবং এই ভোলা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ইনশাল্লাহ এই দাওয়াতকে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ আমাদের কামরুল ভাই যখনই কথা বলেন তিনি বারবার এই কথা বলেন যে এই ভোলার মাটি খুবই উর্বর মাটি এখানকার মানুষের অন্তরটা অনেক অনেক সাফ সুতরাত এবং তারা হক গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে তাদের কাছে যদি আমরা দাওয়াতটা সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারি ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই তারা দাওয়াতটা গ্রহণ করে নেবে মানে বাংলাদেশের অন্য জায়গায় যতটা কঠিন তার চেয়ে বেশি সহজ হচ্ছে এই ভোলা জেলায় তিনি বারবার এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে অচিরে আমরা এই ভোলার প্রত্যেকটা এলাকায় আমরা এই দাওয়াতকে ইনশাল্লাহ পৌঁছে দিতে পারবো এবং এই অঞ্চলের মানুষ সহজেই ইনশাল্লাহ এই দাওয়াত গ্রহণ করে নিতে পারবে যদি আমরা আমাদের দায়িত্বটা পালন করে নিই তো সুতরাং আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি প্রত্যেককে আমরা অনুরোধ করব আমরা যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে নিজেদের দায়িত্বটা পালন করি যে হক আলহামদুলিল্লাহ আমরা পেয়েছি এই হকটা যেন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাধ্য মতো আমরা প্রচেষ্টা গ্রহণ করি আমরা তো পারবো ইনশাল্লাহ পারবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলিন আমাদের সকলকে কবুল করে নিন আল্লাহ মামিন আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ <laughs> 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 <laughs>
सम्मानित सभापति महानल्ला आयाला प्रथम रसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुलरसुल
দুর্ভাগ্য মানুষের মধ্যে শুধু বিশৃঙ্খলা আমরা মহাপণ্ডিত এক এক জোড়া এক এক ব্যাখ্যা কেউ বলছেন সংগঠন করার দরকার নাই কেউ বলছেন সংগঠন ফিট না কেউ বলছেন হালাদিস বলবো না হ্যাঁ মুসলিমিন তোমাদের নাম না কয়েছে মুসলমান নানা বিধ ব্যাখ্যার জঞ্জালে পড়ে আজকে আমরা কিন্তু সততা বিভক্ত হয়ে গেছি এই বিভক্ত সমাজকে ঐক্যভূত করার জন্য আহলাদিস আন্দোলন চেষ্টা করে যাচ্ছি আহলাদিসদেরকে আহলাদিস বানানোর চেষ্টা করতে হয় অনেক আলহামদুলিল্লাহ আপনারা তো আহলাদিস হয়েছেন পরে তো বাংলাদেশের অনেক জায়গা আছে যেখানে আহলাদিস নেই তাদের আমল নেই জন্মসূত্রে আহলাদিস কিন্তু সালাদ ঠিক নেই সালাতে দাঁড়ানো ঠিক নেই রাফুলিয়াদার নেই আমিন নেই হাত ঠিক মতো বাঁধে না হাদিস যে সহিয়া মাধ্যমে সহি হাদিসের গুরুত্বই বোঝে না ওই যে জন্মসূত্রে আহলে হাদিস তারা মনে হচ্ছে একটা কুল্লিত হল এই জন্য যারা নতুন আহলে হাদিস তারা অনেক কষ্ট করেন অনেক স্ট্রাগল তাদের হয় অনেক জিহাদ করে তাদেরকে তাদের হকের উপরে দৃঢ় থাকতে হয় এই জন্য তাদের যে স্পিড থাকে জন্মসূত্রে যারা আহলে হাদিস তাদের কিন্তু তার শিখিও থাকে না এই জন্য আমরা নতুন আহলে হাদিসদেরকে বেশি সম্মান করি তাদের আগ্রহের কারণে আর এ কথা আল্লাহ দৃষ্টি যারা বলে যে আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ এবং এই কথার উপরে দৃঢ় থাকে আকাশ থেকে ফেরস্তা নাজিল করেন হয় মৃত্যুর সময় এসে বলে আল্লাহ তাহানু তুমি ভয় পেও না কোনো চিন্তা করো নাতিশ্রুত জান্নাত সেই জান্নাতের সুসংবাদ তুমি গ্রহণ করো তোমার কোনো ভয় নাই চিন্তা নাই দুইটা কারণ যদি সে আল্লাহকে স্বীকার করে এবং তার বিধানের উপরে অটল থাকে আল্লাহর বিধানটা আমরা কার মাধ্যমে পেয়েছি রাসুলের মাধ্যমে রাসুলের কারণ সাল্লামের আরো গুপ্তের কথা আল্লাহ নিজে বলে দিয়েছেন বিভিন্ন আয়াতে তা আমাদের তো ভাই অপরাধ এইটাই আমরা বলে যে সালাদরা রাসুলের সালাদের মতো বড় তারা নবী বলেছেন সাল্লুর কামার আয় তুমি উনি উসাল্লি তোমরা সালাদ আদায় করে এমনভাবে যেভাবে আমাকে সালাদ আদায় করতে দেখেছো তে বাপ্তাবাসীর ভাইদের এটি অপরাধ ছিল যে রাসুলের সালাদটা এখানে কায়েম করতে চেয়েছিলেন এটি তো অপরাধ যে সালাদটা রাসুল করেছেন আল্লাহ নবীর মসজিদে মসজিদে নবীতে এখনো নিশ্চয় সেই সালাদটাই চালু আছে সই বুখারি খুললে যে সালাদ পাওয়া যায় সই মুসলিম খুললে যে সালাদ পাওয়া যায় সেই সালাদটা কায়েম করতে গিয়েই এই তথাকথিত মৌলবী সাহেবদের রোষানুলে পড়েছিলেন আপনারা আর ইতিহাসের সবচাইতে জঘন্যতম অন্যায় কর্মটি তারা করেছেন যেটা মূলত অমুসলিমদের জন্য শোভা পায় অমুসলিমদের কর্ম কিন্তু দাঁড়ি টুপিওয়ালারাই আল্লাহর ঘরে আগুন দিয়েছেন কত লজ্জাজনক কত জঘন্য কর্ম কত নিকৃষ্ট মুসলমান আমরা চিন্তা করে থাকেন মতবৃত্ত থাকতেই পারে আলোচনা হতে পারে দলিল ভিত্তিক কথা হতে পারে আহলে হাদিসরা কোনোদিন গোড়ামি করে না আহলে হাদিসরা দলিলের অনুসরণ করে আহলে হাদিসরা রায়ের অনুসরণ করে না আহলে হাদিসরা ইত্তেবা করে তাকলিদ করে না ইত্তেবা তাকলিদ দুটো দুই জিনিস ইত্তেবা হচ্ছে দলিলের আনুগত্য করা অনুসরণ করা আর তাকলিদ হচ্ছে অন্ধভাবে কোনো ব্যক্তি পূজা করা আহলে হাদিসরা ব্যক্তি পূজা করে না আহলে হাদিসরা ব্যক্তির কথাকে দলিলের সাথে মিলিয়ে তারপরে সেটা মেনে নেয় এই জন্য যারা প্যাট পূজারি আলেন দুনিয়াদার যারা তারা এটা সহ্য করতে পারে না কারণ মিলাদ করলে তো টাকা পাবে ইদি মিলাদ দুলবি করলে টাকা পাবে খাওয়াও হবে পেটও ভর্তি পেটও ভর্তি হবে পকেটও ভর্তি হবে তা আপনারা তো বেরসিক মানুষ খাইতেও দিবেন না পকেটেও কিছু দিবেন না তা আপনাদের পক্ষে থাকবে এটি হচ্ছে সমস্যা কিন্তু ভাই আফসোস এই দুনিয়ার এই অর্জনটা দুনিয়ার এই লাভটা তুমি দেখলে কিন্তু আখেরাত তুমি হারালে দুর্ভাগ্য আখেরাতে কি জবাব দিবে যেদিন হাউসে কাউসেনের পানি পান করার জন্য এগিয়ে যাবে রাসুল যখন পানি পান করানোর জন্য প্রস্তুতি নিবেন পানি দিতে চাইবেন তাদের এবং আল্লাহ নবীর মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে তাদেরকে আড়াল করে দেওয়া হবে রাসুল তারা কি ব্যাপার এদেরকে আলাদা করে দিচ্ছ কেন এরা তো আমার অনুবাদ অজুর অঙ্গগুলি দেখে চিনতে পারবে তখন বলবেন ইন্না কালা তাদ্রি মা আহাদাস 
আল্লাহ নবীকে ফেরেশ তারা বলবেন নিশ্চয় আপনি জানেন না এরা কেমন বিদাত করেছিল তখন রাসুল সাল্লাম তাদের জন্য আর সুপারিশ করবেন না অথচ যেই নবী তার উন্মাদের জন্য সিজদায় পড়ে থাকবেন হাদিসে আছে সিজদায় পড়ে থাকবেন যতক্ষণ আল্লাহ চান ততক্ষণ সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে কান্দে থাকবেন উম্মতের জন্য সেই নবী ওই উম্মাতের বিরুদ্ধে তখন কথা বলবেন সোকান সোকান লিমান গাইয়ারি দূরে সরে যাও আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও যারা লিমান গাইয়ারি যারা আমার পরে আমার দিনকে বিকৃত করেছ গাইয়ারামানিকে বিকৃত করা পরিবর্তন করা আমি যে সুন্নাত দিয়েছিলাম আমি যে তরিকা তোমাদেরকে দিয়ে এসেছিলাম সেইটা বিকৃত করে তোমরা নিজের ইচ্ছা মতো একটা চালু করেছ এই জন্য আজকে তোমাদেরকে হাউসে কাউসারে পানি দেওয়া হবে না তোমরা দূরে সরে যাও সময়ের দিনে ভাইয়েরা তা আমরা কি ওই দলের অন্তর্ভুক্ত হব আমরা হাউসে কাউসারে পানি পান করতে চাই তো ইনশাল্লাহ যদি চাই তাহলে আল্লাহ নবীর প্রকৃত আশে খুঁজে হবে আশে করে আসলে সাইন বোর্ড দেওয়া হবে না এই ভন্টা আমি ছাড়তে হবে আসে তিনি প্রকৃত আসে যিনি রাসুলের নির্দেশ মতো আমল করেন যিনি রাসুলের তরিকা মতো আমল করেন তিনি প্রকৃত আসে বা প্রেমিক আর এইগুলো তো শুনে পান একটা লোক বিড়ি খায় অনেক আসে করে আসে গান্ধা খায় তা অনেক আসে করে আসে চিন্তা করেন নাহজুবিল্লাহ আমরা সেটিকে দেওয়ার সুযোগ নেই তো মূল বিষয় হচ্ছে হল আমরা বুঝেছি এটা তো ঠিক বুঝেছি এবং আমাদের অন্তরটা পরিষ্কার যে আমরা কোরআন হাদিসের যা আছে তাই মানব আসুন কি পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন করি এটা হচ্ছে আলাই সামনের একটা আহ্বান পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের বাইরে আমরা কোনো আমল করতে চাই না এবং এই দাওয়াতটা আমরা তাদের কাছে দিতে চাই ভাই বাড়াবাড়ির তো দরকার নাই তোমার সাথে জায়গা তো উনি আমার কোনো দ্বন্দ্ব নাই বা তোমার জমি দিকে তো মই দেয় নাই তোমার জমিতে লাঙ্গল দেয় নাই তোমার সাথে অন্য কোনো ক্লাস নেই বা সালাগত নিয়ে ইবাদত দিয়ে তোমার সাথে কেন আমার মারামারি হবে তুমিও আদিস করার মানো আমিও মানি যদি সহিয়া দেশে দুইটা আমল থাকে তুমি তোমারটা করো আমি আমারটা করি তোমারটা আমি বাধা দিব না আমারটা তুমি বাধা দিতে আসো না আমি তো তোমার সালা থেকে বাধা দেয় না তুমি কেন আমার এখানে আসো মানুষকে বুঝাতে হবে বুঝার মাধ্যমে তুমি যদি তোমার বলে লোক একটা করো ভালো তোমার টাবল করবে দলিল যদি মানুষ বুঝে যে হ্যাঁ এই হুজুরের কথাই ঠিক হাদিস করার মতো এটাই ঠিক আলহামদুলিল্লাহ সেটাই করবে আর যদি কে না এটা ঠিক না এটা জাল জহির আর এটা হচ্ছে সহি মানুষ যদি সহিটা মানে তাহলে আর আপত্তি করার তো কোনো উপায় নেই ওই যে আম মাজারে কি ভালোটা কিনবেন বললেন না সবাই কিন্তু ফজলাম কিনবে ল্যাংগ্রাম কিনবে তাই না রাজশাহী বাজারে গেলে চার পাঁচ নাম হচ্ছে খুব নামি আম ওই আমগুলি কিন্তু বেশি নিজে মানুষ কিনে আটি আম কেউ কিনে না টাকা দেয় আটি আমের মধ্যে টক হয় এই জন্য শরীয়তের ক্ষেত্রে বাসাই করে যেটা সহি সেটা আমাদের মানতে হবে আলহামদুলিল্লাহ এই অঞ্চলে দক্ষিণাঞ্চলে হক পন্ডিতের সংখ্যা একেবারেই কম আল্লাহ সুমানতাল কবুল করেছেন আপনাদেরকে এই জন্য তার সুপ্রিয়া দেয় করা উচিত আলহামদুলিল্লাহ এবং আপনাদের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আপনাদের যদি খুলসিয়াত ঠিক থাকে আপনাদের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলে দাওয়াত ছড়িয়ে পড়বে যত মানুষ এই ইবাদত করবে যত মানুষ সব পথে আনবে পাশ থেকে আরো সব দূরে সরে চলে যাবে কাজে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করবেন কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর থাকবেন বাতিল কোন আকিদায় যাওয়া যাবে না জীবন চলে যাবে শিল্পীর সাথে আপোষ হবে না জীবন চলে যাবে বিধানের সাথে কোনো আপোষ চলবে না এই দৃঢ়তা নিয়ে যদি আমরা ময়দানে টিকে থাকতে পারি আমার যদি মৃত্যু হয়ে যায় আমার দুজন যদি জেল হয় আমার যদি ফাঁসি হয়ে যায় ইনশাল্লাহ ওই যে ফেরস্তা নেমে এসে বলবে আল্লাহ তাহাফওয়ালা তাহা জানো তোমার কোনো ভয় নেই তুমি চিন্তিত হয়ো না তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত যে জান্নাতের সুসংবাদ ওয়াদ আল্লাহ করেছেন আমরা তো সেইটা শুনতে চাই দুনিয়াবি কিছু লোভ লালো সমাধান নেই সমানের দিন ভাইরা এই দাওয়াতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাংগঠনিক একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে আর এক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলায় একটা কমিটি থাকে তার অধীনে উপজেলা কমিটি থাকে শাখা থাকে এলাকা থাকে এইভাবে একটা জেলাকে সুন্দর করে গঠন করা হয় তাহলে একটা জেলা মূল কমিটি থাকলো যদি পাঁচটা উপজেলা থাকে সেখানে উপজেলা কমিটি কাজ করবে উপজেলার অধীনে আরও শাখা থাকবে তাহলে দেখা যাবে কি জেলার সর্বত্র খুব দাওয়াত তো ছড়িয়ে পড়বে